Dentro de la comarca de La Serena, uno de los ecosistemas que nos encontramos es el que se denomina los llanos. Tienen la característica fundamental de que son una peñillanura muy suave, es decir, su, su terreno tiene muy poca altitud y están habituados a un clima con muy pocas precipitaciones en invierno y con una temperatura muy alta en, en verano. Esto hace que la vegetación que podamos encontrar en ella sea una vegetación escasa en diversidad y con muy poca altura. Con la característica de que están surcados por unas formaciones rocosas que son muy típicas y que denominamos los dientes de perro, que son pizarras que están plegadas en vertical. Y en cuanto a las especies de aves, que digamos que es lo que más llama la atención dentro de la, dentro de la serena, encontramos especies que son típicamente del paisaje de los llanos, es decir, tenemos la butarda, la alondra, el alcaraván, el aguilucho cenizo, el sisón, la terrera, la calandria, la vivita, un montón de especies que son típicas y que vamos a encontrar durante prácticamente todo el año. Un buen telescopio, unos buenos prismáticos y ropa adecuada nos va a permitir en todo momento pasear por estos llanos y aunque puede dar la sensación de que no vamos a ver nada, teniendo un poco de paciencia, la observación de aves está asegurada por completo. Tenemos una vía vertebral, que es lo que se conoce como la carretera de la Golondrina, que sin necesidad de adentrarnos en las fincas, que nunca es aconsejable porque no dejan de ser propiedades privadas, podemos observar todo tipo de la fauna y de la vegetación. Desde los mismos llanos, al estar bordeada por la parte sur y este, por una zona montañosa, que va desde Castuera hasta casi Peñal Sordo, vamos a poder también realizar la observación de estas otras especies animales que hemos dicho antes, como son las rapaces, las cigüeñas y demás. Es un ecosistema en el que las apariencias engañan. Teniendo una visión súper extensa de terreno, sin ningún tipo de arbolado, prácticamente te puede dar la sensación de que no hay nada, un poco de paciencia y un poco de observación y un poco de oído nos va a dar la gran satisfacción de encontrar mmm, numerosas especies.